കുക്ക് വിത്ത് സോഫിയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ കക്കായ ഇറച്ചി കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കക്കായ ഇറച്ചി ഫ്രൈ ഇത് വളരെ പോഷക സമൃദ്ധമായ ഒരു വിഭവമാണിത് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പുതിയ റെസിപ്പിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായി ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യവും മറന്നു പോകരുത് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കുക്ക് വിത്ത് സോഫി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കണം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും ഇതിൻ്റെ ചേരുവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അര കിലോ കക്കായ ഇറച്ചിയാണ് ഒരു വലിയ സവാള കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് കടുക് കടുക് അരസ്പൂൺ മതി കറിവേപ്പില വെളിച്ചെണ്ണ വെള്ളം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന അരക്കിലൊക്കെ കയറച്ചിയാണ് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് കക്കായറച്ചി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഇത് ഓരോ കക്കായറച്ചിയും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഇത് ഇതിലും ചെറുതായിരിക്കും ചിലത് എന്നാലും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇവിടെ ഒന്ന് ഞെക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരും കറുത്തിരിക്കുന്ന ഈ വേസ്റ്റ് ഇത് എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഞെക്കി എടുത്ത് കളയണം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അടി പിടിച്ച് ഞെക്കിയതിൻ്റെ ഫ്ലഷ് എല്ലാം കൂടെ പുറത്തോട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ അടുത്ത് വെച്ച് മാത്രമേ ഇത് ഞെക്കാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഞെക്കിയാൽ ഇതുപോലെ ഇത് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വരും അത് കംപ്ലീറ്റ് എടുത്ത് കളയണം അതുപോലെ ഓരോന്നും ഇത് ചെറുതായാലും അതിനു കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഫ്ലഷ് ഇത് എടുത്ത് കളയാനായിട്ട് വേസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഓരോന്നും കൈ പിടിച്ച് ഞെക്കി എടുത്ത് കളയണം ഇതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ മുഴുവൻ കക്കായറച്ചിയും ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പണി കക്കായറച്ചി ഓരോന്നും എടുത്ത് ക്ലീൻ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് എന്നാലും ഇത് ക്ലീൻ ആക്കാതെ കറി വെക്കരുത് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് കഴുകിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് ഒരു അല്പം വലിയ ഒരു പാകത്തിലേക്ക് കക്കായറച്ചി ഇടണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കല്ലുപ്പ് ഒരു കൈ കല്ലുപ്പ് നന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒരു അല്പം വലിയ പാത്രം എടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയ കക്കായുടെ കഷ്ണങ്ങൾ കാണും മണൽ കാണാം ഇത് കല്ലുപ്പില്ലെങ്കിൽ പൊടിയുപ്പിട്ടാൽ മതി പക്ഷേ ഇത് കഴുകിയെടുക്കാനും വൃത്തിയാക്കാനും ഏറ്റവും നല്ലത് കല്ലുപ്പാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ പൊടിയുപ്പ് ചേർക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെ നല്ലവണ്ണം തേച്ച് ഈ ഉപ്പ് കല്ലുപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത കല്ലുപ്പ് കട്ടയായതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ഇറങ്ങി കിട്ടും അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അഴുക്ക് ഉളുമ്പോ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ തേക്കുമ്പോൾ ഇറങ്ങി കിട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മീനൊക്കെ തേച്ച് കഴുകുന്ന പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് തേച്ചിട്ട് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ഈ ഉപ്പിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ കക്കാരച്ചിയിൽ ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റായി ഇനി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതുണ്ടാവും ഇതുപോലെ പാല് പോലെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങും അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തിരുമ്മി ഒരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ കഴുകി വാരിയെടുത്ത് കഴുകണം ഇത് ഞാൻ നാല് പ്രാവശ്യം കഴുകി കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാമത് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് ഇപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ കളർ കണ്ടോ പാ ഒരു പാൽ നിറമുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇത് ഏ ഓരോ പ്രാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴും ഏറെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകണം അതുപോലെ ഇത് കഴുകി വാ വാരിയെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അരിച്ചരിച്ച് എടുക്കണം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ മണൽ തരികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ എടുക്കണം ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഏറെ വെള്ളത്തിൽ കഴുകി ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കണം ഇന്ന് ഊറ്റി കളഞ്ഞാൽ ആ മണൽ തൈകൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുകയുള്ളൂ ഓരോ പ്രാവശ്യം കഴുകി വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് വാരി വാരി എടുക്കണം അപ്പം നമ്മളത് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം കഴുകി കഴിഞ്ഞ് ഈ പാത്ര ആദ്യം എടുത്ത പാത്രത്തിലുള്ള മൺതരികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കഴുകി കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ഇടണം അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പോളം വിനാഗിരി ഒഴിക്കണം
അപ്പം നമ്മൾ ആ ഉപ്പും വിനാഗിരി ഇട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഴെട്ട് പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുത്താണ് ഞാനൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ ഇത് കഴുകി വാരി നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തതാണ് അവസാനത്തെ പ്രാവശ്യം ഇത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം നമ്മൾ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ വൃത്തിയാക്കിയാണോ കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ലല്ലോ ഇത് നമ്മൾ സ്വന്തമായി നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയെടുത്ത് കക്ക ഫ്രൈ ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് ചൂടായ പാത്രത്തിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് കടുകിടാം കടുക് പൊട്ടി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാ ചേർക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴക്കിയെടുക്കാം തേങ്ങ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് കെട്ടണം അപ്പം തേങ്ങ മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ചുമന്ന് പോകാൻ നോക്കി നിൽക്കണ്ട അതിൻ്റെ അതോടെ നമുക്ക് സവാള ചേർക്കാം പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർക്കാം തക്കാക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നല്ലതുപോലെ വേണം തീ അല്പം കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഈ സവാള ഒന്ന് വാടി വരണം അപ്പം കറിവേപ്പില ചേർക്കാം ഈ എപ്പോഴും കൂട്ടി തന്നെ ഇടരുത് കൂട്ടിയും കുറച്ചും കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിവ് കയറും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ സവാള മൂത്ത് കിട്ടിയാൽ അതുകൊണ്ട് തീ കൂട്ടിയും കുറച്ചും അതിൻ്റേതായ പാകത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഈ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി ഒരു ചെറിയ കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് പൊടികൾ ചേർക്കാം മഞ്ഞൾ പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ വേണ്ടിയത് പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി തീരെ കുറച്ചേ ഇടാവുള്ളൂ എരിവ് നന്നായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫ്രൈ ആണിത് ഗരം മസാല ഇതിൻ്റെ റോ ടേസ്റ്റ് മാറുന്നവർ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം തീ കുറച്ച് തന്നെ വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പൊടികൾ പെട്ടെന്ന് കരിവ് കയറി പോകും നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വാരി പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കക്കയിറച്ചി ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം സവാളയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തതാണ് കക്കയിറച്ചിക്കുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് നമുക്ക് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തീ അല്പം കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഒഴിച്ച വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേഗം വെച്ച് ഏഴെട്ട് മിനിറ്റായി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നോക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തായിരുന്നു കേട്ടോ വെന്തോ എന്ന് നോക്കണം ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം ഇത് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അത് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഇളക്കി ഇളക്കി 
ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം ശരിക്കും തോർന്ന് കിട്ടണം ഇത് ഇനി ഇത് മൂ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് മൂടി വെക്കണ്ട ഈ കുറച്ച് തന്നെ വെക്കണം അങ്ങനെ വെച്ച് തന്നെ ഇത് വഴറ്റി വഴറ്റി ഉണക്കിയെടുക്കണം എന്നെങ്കിൽ ഇത് ഫ്രൈ ആവുകയുള്ളൂ ഈ വെള്ളമായി ഒക്കെ പറ്റി കിട്ടണം ഇപ്പം നമ്മളിത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റ് നന്നായി വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ പിന്നെ ഓരോ ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി ഇതിപ്പം ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ കക്കായിറച്ചി ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഒരല്പം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരല്പം മതി ഇച്ചിരി പച്ചക്കറി വേപ്പിലയും കൂടെ ഇടാം ഇനി ഇപ്പം ഇളക്കണ്ട ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മൂടി വെക്കാം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് മൂടി വെക്കണം ഇപ്പം നമ്മളിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളമായി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും പച്ചക്കറി വേപ്പിലയുടെയൊക്കെ മണം നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കക്കാരച്ചി ഡ്രൈ ഫ്രൈ റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് സർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതെല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവമാണിത് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഞാൻ സോഫി ബിരിയോക്കോസ്